সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা কিছু উদাহরণ সলভ করার চেষ্টা করব আমরা যে রুলস গুলো শিখে এসেছি তার ভিত্তিতে আমি তোমাদের সুবিধার্থে অক্সিলারি ভার্ব গুলোকে লিখে রেখেছি যাতে তোমরা উদাহরণ করার সময় বুঝতে পারো আমরা এখানে প্রেজেন্ট টেন্স গুলো কিভাবে পাস টেন্স এর রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলো দেখিয়েছি এবং ফিউচার গুলো কিভাবে ব্যবহৃত হবে সেগুলো দেখিয়েছি আমরা প্রথম যে উদাহরণটি দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট দেওয়া আছে আমাদের ইনডাইরেক্ট করতে হবে বলা আছে ডাইরেক্টে যে সামিদা সেট টু মি আই এম রিডিং আ বুক আমাদেরকে করার সময় যে প্রসেস গুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে প্রথমেই রিপোর্টিং ভার্বের বাক্যটাকে চিনতে হবে এবং কমা ইনভার্টেড কমার মধ্যে রিপোর্টেড স্পিচটাকেও চিনতে হবে তাহলে যেহেতু ভার্ব টু আছে আমরা জানি ভার্ব টু থাকলে এখানে পার্সন চেঞ্জ ইত্যাদি চেঞ্জ হয় আর যদি ভার্ব ওয়ান থাকে তাহলে কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে শুধু পার্সন চেঞ্জ হয় টেন্স এর কোনো চেঞ্জ হবে না আমরা দেখতে দেখব এখন ভার্ভ টু যেহেতু আছে আমাদেরকে তাহলে ভিতরে চেঞ্জ গুলোকে মনে রেখে খেয়াল রেখে করতে হবে তাহলে আমরা শুরু করি আমরা জানি যে রিপোর্টেড রিপোর্টিং ভার্বের বাক্যটাকে লিখতে হয় সাবজেক্ট নিয়ে সামিলা সেই টুমি এর জায়গায় লিখতে হয় টোল্ড মি তাহলে সামিলা টোল্ড মি এই কমা এবং ইনভার্টেড কমাটি উঠে যাবে তার পরিবর্তে আমরা দেখাবো যে দ্যাট বসব আমি কেটে দিলাম তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে তোমরা খাতায় কেটো না আই এম রিডিং এ বুক আমরা জানি সাবজেক্ট যদি ফার্স্ট পার্সন হয় সেটি কোথায় চলে যায় সাবজেক্টের কাছে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের কাছে চলে যাবে যদি রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন হয় তাহলে আয়ের পরিবর্তে সামিলা আছে এই সামিলা যদি থাকে যেহেতু সামিলা আছে আমরা দেখবো যে সামিলার প্রোনাউন ব্যবহার করব যেহেতু সামিলা একটি মেয়ের নাম সেক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব সি সাবজেক্টিভ ফর্মে তাহলে সামিলা সেই টু মি আই সবে সামিলা টোল মি দ্যাট সি এম আছে এম ইজার থাকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াজ ওয়ার ব্যবহৃত হয় সি এর সাথে ওয়াজ বসবে ওয়াজ বাদ বাকি সব একই বসবে কারণ এইভাবেই সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়ার ভারবান আইনজি এক্সটেনশন হিসেবেই আমরা দেখব যে প্রেজেন্ট পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স ব্যবহৃত হয় এবার দ্বিতীয় যে উদাহরণটি দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা আছে টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্ট ইউ আর ভেরি গুড এই বাক্যে আমরা লক্ষ্য করব। যে এটা কিভাবে বসবে যেহেতু এটাও ফাইভ টু আছে তাহলে একই নিয়মে আমরা যাব আমরা প্রথমে লিখব টিচার টিচার টোল্ড দ্য স্টুডেন্ট এইটুকু আমরা লিখে রাখবো টিচার টোল্ড দ্য স্টুডেন্ট কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে বসবে দ্যাট তারপর দেখো এবার আমরা অবজেক্ট পেয়েছি ইউ ইউ কোথায় চলে যাবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের কাছে তাহলে সেকেন্ড পার্সন থাকলে অবজেক্টের কাছে যাবে তাহলে ইউর পরিবর্তে স্টুডেন্ট এর জায়গায় বসবে হি এই হি আমরা বসাচ্ছি কিন্তু হি কিন্তু কে এই স্টুডেন্ট হি আর কিন্তু টিচার না তাহলে টিচার সেট স্টুডেন্ট দ্যাট হি আমি যার আছে আবারও বসবে ওয়াজ হি ওয়াজ ভেরি গুড বাদ বাকি সবকিছু ঠিক থাকবে এক্সটেনশন হিসাবে বসে যাবে তাহলে টিচার টোল্ড দ্য স্টুডেন্ট দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি গুড শিক্ষক ছাত্রকে বলেছিল যে সে ভালো ছিল কে সে এটি হচ্ছে স্টুডেন্টের কথাই কিন্তু বলা হচ্ছে এই অর্থ এভাবেই শুদ্ধ হবে তারপর রাকিব সেট টু মি হি ওয়াজ ডান দ্য ওয়ার্ক ওকে রাকিব সেট টু মি আবার ভার্ভ টু আছে তাহলে আমরা লিখে ফেলি রাকিব টোল্ড মি রাকিব টোল্ড মি কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে বসবে দ্যাট রাকিব টোল মি দ্যাট এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু থার্ড পার্সন রয়েছে আমরা বলেছি যে থার্ড পার্সন যদি থাকে তাহলে যা থাকবে তাই বসবে তাহলে হি বসবে রাকিব আমাকে বলেছিল যে সে এই সে কিন্তু এবার রাকিব না এটি অন্য কেউ অন্য কারো কথা বলা হচ্ছে সে এবার হ্যাজ হ্যাজ আছে আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ থাকলে কি বসে হ্যাড এখান থেকে আমরা হ্যাড ব্যবহার করব তাহলে হি হ্যাজ থাকলে হবে হি হ্যাড রাকিব টোল মি দ্যাট হি হ্যাড হ্যাড এর পরিপর আমরা ভারতী বসে জানি বাদ বাকি সবটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হুবহু বসে যাচ্ছে তাহলে রাকিব টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক এইভাবে কিন্তু বাক্যটি শুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী যে আমরা বাক্যটা ডাইরেক্টে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লিজা সেই টু দা জিন ইউ উইল গো উইথ মি সেই যেহেতু আছে ভার্ভ টু আমরা আগে নিয়মে লিখে ফেলি লিজা টোল্ড তা জিন লিজা টোল্ড বসবে সি এই সি কিন্তু তাজিন কে বুঝাচ্ছে লিজা কে না 
তাহলে লিজা সেট টু তাজিন লিজা তাজিন কে বলেছিল যে দ্যাট শি উইল যদি উইল থাকে ফিউচার থাকলে আমরা বলেছি ফিউচার ইন পাস্ট উইল থাকলে আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্যালুর থাকতে শুড বা উড বসে এখন যেহেতু উইল আছে উড বসবে দ্যাট শি উড এগুলোর পরে আমরা জানি শেল শেল শুড মে মাইট ক্যান খুটের পর অলওয়েজ ফার্বার ওয়ান বসে বেস ফর্ম বসে তাহলে উড গো উইথ আবার খেয়াল করো মি এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বাক্যে যতগুলো প্রণাউনি থাকুক না কেন সেগুলো কিন্তু তাদের মূল যে জিনিসটা সেটা মনে রাখবে আমরা জানি ফার্স্ট পার্সন থাকলে এটি যেহেতু ফার্স্ট পার্সন আছে তাহলে এটা কাকে ফলো করবে ফার্স্ট পার্সন থাকা মানে হচ্ছে সাবজেক্টকে ফলো করা অর্থাৎ লিজা কে ফলো করবে তাহলে লিজার পরিবর্তে শি এবং এখানে যেহেতু অবজেক্টিভ ফর্মে আছে তাহলে শি এর অবজেক্টিভ ফর্ম বসবে হার মি যেহেতু আছে সেই অনুযায়ী হার বসবে তোমরা জিনিসগুলো কিন্তু একটু বোঝার চেষ্টা করবে যে যদি সাবজেক্টিভ ফর্মে থাকে যেমন ইউ সাবজেক্টিভ ফর্মে এখানে আছে সেই জন্য তাজিনের পরিবর্তে আমরা কিন্তু শি ব্যবহার করলাম আর এখানে মি অবজেক্টিভ ফর্মে আছে বলে লিজার পরিবর্তে আমরা শি ব্যবহার না করে শি এর যে অবজেক্টিভ ফর্মটি আছে সেটি হার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে তাহলে পুরো বাক্যটি হয় লিজা বলেছিল তুমি আমার সাথে যাবে এখন আমরা ব্যবহার করলাম লিজা তাজিনকে বলেছিল যে সে তার সাথে যাবে বা যেতে হবে এরকম জিসান সেস টু ত্রিষা আই হ্যাভ ওয়াচ দা মুভি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অবশেষে আমরা একটি ভার্ব ওয়ান পেলাম ভার্ব ওয়ান থাকলে আমরা জানি টেন্স এর কোন পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র পার্সনের পরিবর্তন হবে তাহলে আমরা লিখব জিসান সেস টু ত্রিষাও লিখতে পারি বা টেলস ত্রিষা জিসান টেলস টোল্ড না হয়ে বা টেলস বসবে এস বাই এস যুক্ত হবে যেহেতু ভার্বের থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার আছে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে প্রেজেন্ট ইনফিনিটেন্স এ জিসান সেস টেলস ত্রিষা কমা ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে আগের মধ্যে সবকিছু ঠিক থাকবে দ্যাট এবার শুধুমাত্র পার্সন চেঞ্জ হবে আই থাকলে চলে যাবে সাবজেক্টে দ্যাট শি হ্যাভ আছে এবার কিন্তু আর হ্যাড বসবে না আমরা জানি যে হ্যাভ থাকলে হ্যাড বসে কখন যদি ভার্ব টু হয় রিপোর্টিং ভার্ব সেই ক্ষেত্রে এই রুলস গুলো প্রযোজ্য হবে যেহেতু এটা ভার্ব টু না ভার্ব ওয়ান সেই ক্ষেত্রে যা আছে তাই থাকবে শুধু হ্যাভ যেহেতু আয়ের সাথে বসে সি এর সাথে কি বসে হ্যাজ যেই টেন্স আছে ওই টেন্সটাতেই থাকবে শি হ্যাজ ওয়াচড দা মুভি তাহলে পুরো বাক্যটি কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম শুধুমাত্র পার্সনের চেঞ্জটা এখানে হয়েছে আয়ের পরিবর্তে সি বসে যা সবকিছু কিন্তু ঠিক আছে তাহলে পুরো বাক্যটা জিসান বলেছিল যে আমি মুভিটি দেখে দেখেছি তাহলে জিসান নিশারকে বলে মানে বলেছিল না দুঃখিত বলে বলে যে সে মুভিটি দেখেছে শুধু সেটা আমরা চেঞ্জ করলাম আদি সে টু পাপু এখানে ভার্ভ টু আছে তাহলে আমরা বলবো আদি টোল্ড আমার মনে হয় তোমরা নিজেরাই আমার আগে করে ফেলতে পারছ এগুলো এখন তোমাদের নিশ্চয়ই এতক্ষণে প্র্যাকটিস হয়ে যাওয়ার কথা এবং এত চলে আসার কথা আদি টোল পাপু কমা ইনভার্টেড কম উঠে কি বসবে দ্যাট আদি টোল পাপু দ্যাট ফার্স্ট পার্সন আছে চলে যাবে কোথায় সাবজেক্টের কাছে দ্যাট হি ওয়াজ আছে ওয়াজ থাকলে কি বসবে আমরা বলেছি যে যদি ওয়াজ থাকে হ্যাড বিন বসবে ডিপ থাকলে হ্যাড বসবে অর্থাৎ পাস্ট ইন্ডিফিনেট এবং পাস্ট কন্টিনিউস এর অক্সিলারি গুলো যথাক্রমে পাস্ট পারফেক্ট এবং পারফেক্ট কন্টিনিউস এর ব্যবহৃত ওয়াজ থাকলে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাড বিন তাহলে হি হ্যাড বিন দেয়ার ফর আচ্ছা এই আই এর পরিবর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্টে গিয়েছে এখন এখানে কিন্তু আমরা আবার অবজেক্ট পাচ্ছি আমরা বলেছি যে অবজেক্ট থাকলে সেটা কিন্তু চলে যাবে সরি সেকেন্ড পার্সন আছে সেকেন্ড পার্সন থাকলে আমরা বলেছি সেটা কিন্তু চলে যাবে কোথায় অবজেক্টে তাহলে আই ওয়াজ দেয়ার ফর ইউ এই ইউ এর জায়গা হবে পাপু অর্থাৎ পাপুর প্রোনাউন হি এই হি এর পরিবর্তে এখন বসবে হিম কারণ এটি আছে অবজেক্টিভ ফর্মে তাহলে আই ওয়াজ দেয়ার ফর ইউ আদি সেট টু পাপু আই দেয়ার ফর ইউ আদি পাপু কে বলেছিল আমি সেখানে তোমার জন্য গিয়েছিলাম তাহলে এটা হবে আদি পাপু কে বলেছিল যে সে তার জন্য অর্থাৎ পাপুর জন্য গিয়েছিল এইভাবে বাক্যগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে এখন তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে যে ধরনের যে উদাহরণ গুলো দেয়া আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করলে আমার মনে হয় যে তোমরা এই নিয়মগুলো যদি বুঝার চেষ্টা করো বা বুঝে থাকো আমার মনে হয় সবাই বুঝেছ এই রুলস গুলো ফলো করেই কিন্তু আমরা যে কোনো অ্যাসার্টিভ বাক্যের টেন্স গুলোকে অ্যাসার্টিভ বাক্যের ন্যারেশন ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্টে পরিবর্তন করতে পারবো আমি আশা করি তোমরা সহজেই এই জিনিসগুলোকে করতে পারবে আশা করি তোমরা এগুলো বাসায় পজ করে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে ধন্যবাদ